他年仅19岁就勇猛过人，十场比赛全胜，其中三场是以 KO 对手获胜，被全民们冠以“疯狂小黑”的称号。他拥有邱建良的拳伤和方便的灵活，更加兼具杨卓那惊人的爆发力。他就是林强邦。每次上了擂台都像是打了鸡血一般，凌厉的拳腿攻势让对手苦不堪言。散打出生的他，不管自己处于何种境地，都能让拳迷感受到他坚定的信念。每次对手看到这样的林强邦，比赛还未开打，心里就发怵。林强邦此次的对手来自中国香港，常年混迹职业擂台的刘伟卓，被拳迷们冠以“威风大侠”的称号，有过三年泰拳和五年散打的比赛经验。对于年仅19岁的刘强邦来说，这可是一个不小的挑战。长按点赞三秒，支持一下林强邦，咱们比赛这就开始了。我是昆仑军亚伟。比赛铃声敲响，林强邦的腿法率先发威，踢了对手一个踉跄。刘伟珠立马还了一个高扫。其实我们可以很明显的看出来，刘伟珠占据着身高臂长的优势。但是我们的林强邦是谁？上了擂台后就没怕过，朝着对手就是主动进攻。不断压缩刘伟卓的活动空间，比赛进入白热化状态。哦，我们看到刘伟卓已经面部已经有流血了。高手上头啊！当比赛进行到二分二十七秒的时候，刘伟卓脸上就已经挂彩了，鲜血顺着脸不断的滴落。裁判赶忙叫停比赛，进行处理。啊、哦，我们看到刘伟卓的面部是不是因为高扫？刚才是，呃，有一个击打出血啊。呃，我们看一下我们的衣物、呃。高扫上头之后啊，还是有打中手臂，手臂磕到面门的二次击打。选手啊，<笑>呃啊，就是这刚刚这一腿是。好，比赛继续开打。比赛重启之后，林强邦就像打了鸡血一般，连绵不绝的拳头，不要命一般朝着刘伟卓的身上倾泻。刘伟卓哪里遇到过这么不要命的打法？一时之间难以招架，场面上有些狼狈。在林强邦疯狂的进攻下，刘伟卓很快就被击倒夺秒了。站起身来的他还有些打晃，看来林强邦确实给他造成了不小的伤害。哇，我看到林强邦这个力量力量感也不错、啊。对，呃，虽然有这种年轻。比赛重启之后，林强邦则是趁势追击，一个凌空的双飞踢也是格外的大胆。一般人还真不敢在擂台上使用这一招。刘伟卓也是被揍的没啥脾气，把距离拉开啊，对，因为自己有身高臂长这样一个优势、呃，对，现在视线可能也会受影响。啊、林强邦这个拳啊，拳路很立体啊，对，还有平面的啊，还有由下往上那种立体的拳，还有还有上腿组合，哇，漂亮。呃，林强邦现在的拳法教练是丹尼斯，呃，来自加拿大丹尼斯。这个丹尼斯这个选手啊，曾经和传比赛进行到回合中断，林强邦没有给刘伟卓任何喘息的机会，拳头一刻也不停的砸向刘伟卓。刘伟卓面对如此凶狠的攻势，根本没有招架之力，完全沦为了林强邦的人肉靶子，把林强邦给控制去打中远。刘伟卓在非常近的距离还尝试出拳，但是你胳膊那么长，你发不了力啊。对，啊，非常的顽强啊，对这个刘伟卓。哦，腾空一个飞膝，啊，漂亮！我们看到林强邦多次的尝试用这种近身的上勾拳啊，是，呃，运用的很熟练啊。对。走。哦，这个两人现在摆脚啊，离我们的位置比较近，看到林强邦的拳套上已经是，呃，全是鲜血了。对。呃，好，现在稍微缓一点，我们看到林强邦也并不是像开始那样钻的比较急了啊。一直到回合结束，林强邦一直保持着绝对的压制力，刘伟珠也足够顽强，在林强邦如此高强度的输出之下，竟然都没有被扣掉。看来也并不是一位简单的人物，咱们一起来看看精彩的回放吧。爆发的状态啊，是前手拳。我们看看，你看这个拳套上已经是血了。对。哦，这是下这是对，这是第一次足秒那个。
下。比赛来到第二回合，刘伟卓上来就是两个扫腿，看来是第一局被林强邦打得太惨了，迫切的想要挽回一些局面。不过我们的林强邦是何等人物。直接顶着刘伟卓的攻势就上，丝毫不带怕的，还是保持着一往无前的碾压之势。帮这个小伙子，这个身体的本力也很足啊，把对方拎起来扔在地上了。呃，但是我觉得刘伟硕这个面部这个伤势啊，肯定会多少有一些对他有一些影响啊。对，我们现在看到他的鼻子也有一点点出血，对于他的至少呼吸、呃、对会受到影响。对，好、啊，非常顽强这个选手。呃，我们注意看林强邦啊，在他不是很盲目的打组合拳啊。对，打完打完两个到三个拳以后，他会有明显的观察对手。有防守，呃，其实我们看刘伟绰这个选手腿法的力道还是有的。对，因为我们知道在香港，他们的起步，呃，基本上全部都是泰拳，对，泰系的纯泰系的这种。啊，你看两人换腿的时候，啊，但是拳的距离一旦进入中进的这种弧线拳，刘伟绰就完全是林强邦的对，空间了。刘伟绰的拳法，他比赛进行回合中断，林强邦再次将对手逼到围绳边上。猛烈的拳腿组合让刘伟卓苦不堪言。虽然刘伟卓占据身高臂长的优势，但是比赛进行到这个时间段，他都没有任何优势的局面出现，不得不说也是十分的憋屈啊！哦，伴随着拳头往上走，我们看，很标准啊，对，非常标准啊！哦，贝西。选手打起来动作可看性也很大，也很高。呃，据我了解，他们现在这一批啊，在昆仑决成都训练基地，他们的训练体系是相对完善，包括饮食、健康饮食。刘伟卓要状态没有状态，要体能也没有体能，就连像样的进攻都很难打出来，也就是开局的时候有点气势，但是立马又被林强邦给压回去了。此时的他似乎只有等待时间结束，期待第三个回合绝地翻盘。这种，而且这时候我看，呃，一方面呢是呃脸上确实有血，第二方面确实是这个刘伟绰也是瞪红了这个眼睛，吓呆了。因为我们要把这个这种精神，呃，哇、哦，啊、呃，小心不要用肘啊！刚才差一点拳划过去就是肘法了。虽然刘伟卓十分的狼狈。但是他这种不抛弃、不放弃的体育精神，还算是让人挺敬佩的。不过我只能说，暂时看来刘伟卓没有任何翻盘的机会。咱们再来看看精彩的比赛回放吧。法去控制，呃，拳法距离也比较长啊。看看到这种中近距离，啊，刚刚那个上勾拳真的很漂亮啊。是的，就贴着对方的非常小的一个角度，一上勾拳。对。非常标准的一个进局。比赛来到第三个回合，经过局间休息，刘伟卓似乎回了一点血，开始和林强邦进行护攻，高扫腿也是不断的使出来，看来他是彻底打急眼了，开始毫无保留的输出了。不过和林强邦比起来，这家伙似乎还是差了点。嗯，刘伟卓是不是加强一下这种吸法会？中进。中近距离的这种，或者是中远距离的这种主动的洗法进攻可能会好，因为对付呃林强邦比他个子矮。哦，这种扫踢其实踢在手臂上也是很疼的。林强邦从开始到现在，他的进攻势头一直都非常猛，就像是一个体能怪物。哦，这个又是个漂亮击边。哦，这让我找到了当年小光头的感觉啊！小光头当年就是这样破坏掉波球的顶膝啊！对啊，用自己的腰力，在这种处于下位呃近身下位的时候，对，连续的从腹部到头部一串就上来了。是。比赛进行到回合中段的时候，林强邦完全掌控了比赛的节奏，他再次将刘伟卓逼到了围绳边上。无时无刻都在给刘伟卓沉重的打击，刘伟卓也很明白自己的处境，不反抗那就是必输无疑，所以他也很积极的进行着输出。哦，我们看到林强邦这低扫腿也很重啊，是刘伟卓好像硬的一个选手，就硬碰硬换扫踢嘛，就换扫踢嘛，对吧
你要换拳王，哦、选手是很有战斗精神的一个选手、啊。对，我相信观众非常喜欢看这样选手的比赛。随着比赛的深入，林强邦猛烈的攻势彻底打垮了刘伟卓，他的眼神开始涣散，已经没有能力阻止林强邦的进攻了。林强邦见此情况，使出了自己的杀手锏，一记大力的高扫直插对手的脖颈，直接将刘伟卓打出了擂台外，裁判进行读秒。啊，果然是，呃、啊，张老师刚刚说到他身材有劣势，但是有一个。刘伟卓摇摇晃晃站起来，还想继续，但是裁判看他这种情况，处于保护选手的情况下，终止了这一夜场比赛。我们看一下啊，往上，看到支撑脚起跳了，大概有五到十公分的，正好弥补了这样一个距离。对。呃，我相信未来昆仑决的经典 KO 集锦，又会有加这样一个素材了。确实是。啊，稳稳的用胫骨的位置扫到了头部。啊！恭喜这个前途无量的林强邦。呃，哇，扫的非常的准呐、啊！啊、哦，我们的镜头抓的也非常的准。林强邦以 KO 的方式拿下了比赛的胜利，希望以后的林强邦能够越走越远，早日超越死神方便和邱建良，成为中国格斗界的领路人。喜欢林强邦的朋友们，可以在评论区留言。